hello dear students in this video we are going to discuss about the fundamental concepts in managerial economics it is also known as the basic economic principles or basic tools used in managerial economics or the, it is also referred to as fundamental concepts which are used in managerial economics for helping the business in decision making so all the concepts cannot be explained in one video so today we will be discussing about two concepts two important fundamental concept that is being used in managerial economics and uh, in that one is incremental principle uh, what do you understand by the name or uh, incremental any suggestions that you come that comes into your mind incremental principle involves estimating the impact of decision alternatives whenever a decision is being made in a business organization it will create some changes either it will be positive or it will be negative a decision may affect the cost and revenue aspect of a business so the incremental principle is related with uh, the change that is being happening in the cost or in the revenue uh, by the impact of a decision or as part of a decision alternative the two basic concepts lie at the heart of incremental analysis that is incremental cost and incremental revenue incremental cost refers to the change in total cost resulting from a decision oru theermanathinte bhagayitte cost nathu oru change varumbo aa peru kettittu increase in cost nu artham illa to kuttukal angane tetti tharichu ezhudaarunde incremental cost nu parayumbo increase in cost aanu incremental revenue nu parayumbo increase in revenue annakku parnittu ezhudaarunde adu tetaanu incremental cost nu parayunnathu change in total cost resulting from a particular decision oru theermanam eduthathinte bhagayitte cost nathu either increase or decrease ambhavikkanengil adane nammale incremental cost nu parayum revenue aanengilo incremental revenue may be defined as a change in total revenue resulting from a decision endana revenue il vannittulla maatram either it can be increase or it can be decrease aa change ne aanu nammala incremental revenue ennu parayunnu a decision is surely profitable eppadana oru theermanam profitable aayittu maara if it increases revenue more than it increases cost ipo nammal oru decision eduthu oru particular machinery install cheyanalla oru theermanam eduthu ആ മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതേസമയം ആ മെഷീനറി ഇൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പഴയ മെഷീനറിയിനേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് കരുതുക ആൻഡ് ഐ മീൻ കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക ഇൻക്രീസസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം റവന്യൂ കൂടിയിട്ട് ഇൻക്രീസസ് റവന്യൂ ബട്ട് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര കണ്ട് കൂടുന്നോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണ് റവന്യൂ റവന്യൂ കൂടുന്നതെങ്കിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലവ് കൂടുന്നത് ആയിരം രൂപയുടെ ചിലവ് കൂടുന്നു പക്ഷെ റവന്യൂ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൂടുന്നു എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഡിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുക അങ്ങനെ നാല് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് സം കോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അതേഴ്സ് അപ്പം പല ചിലവുകളുണ്ടല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചില കോസ്റ്റിനെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ചില കോസ്റ്റിനെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണ് കുറയുന്ന കോസ്റ്റാണ് കൂടുന്ന കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് സം റവന്യൂ മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് അതേഴ്സ് ചില റവന്യൂവിനെ അവർ അത് കൂട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉണ്ട് സെയിൽസ് റവന്യൂ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് സം റവന്യൂ മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് കോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് റവന്യൂ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ റവന്യൂ കുറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കോസ്റ്റിൽ കുറവ് വരുത്താൻ ഒരു ഡിസിഷന് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ദ വേർത്തിനേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ഇസ് ഡിറ്റാമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ ദാറ്റ് ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ ഷുഡ് എക്സീഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ലാഭകരമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു എന്താ പറയുക അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചില എക്സ്പെൻസസും ഇൻകോം നോക്കിയിട്ടല്ല തീരുമാനിക്കു
എപ്പോഴാണ് തീരുമാനിക്കുക എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ്റെ വോത്തിനെസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണെന്ന് തോന്നും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്താന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇതും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ എന്ന് തോന്നും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡീഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വെൻ വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി കൂടുമ്പോൾ അഡീഷൻ ടു ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതോ അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ വെൻ വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ മോർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മറ്റത്തൊരു ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേഞ്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിൽ പല സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ ഓൾവേസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ റവന്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേഞ്ച് അഡീഷൻ ടു ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വെൻ വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു പെർ യൂണിറ്റിന് എത്ര മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെയും മാർജിനൽ റവന്യൂവിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആർ നോട്ട് നെസറലി റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ചസ് അത് പെർ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അങ്ങനെ ആവാം ആവാതിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡേ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരാളെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളൊരാളെ നിയമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഇപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെള്ളം വാങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ഓഫീസിലേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വാങ്ങിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആർ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ദാൻ മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും നാരോ ആണ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് അഡീഷണൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓർ റവന്യൂ ബൈ അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാരോ കോൺസെപ്റ്റാണ് മറ്റത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ വി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ ടു ടേംസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ടു ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെയും മാർജിനൽ റവന്യൂവിനെയും നമ്മൾ കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതേസമയം ബട്ട് മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ബി കൺസേൺ വിത്ത് ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾ ദ ടൈംസ് എല്ലാ സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തന്നെ ഡിസിഷൻ ചേഞ്ചസ് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ മേ ബി ഫേസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വൺ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ അനദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മാറുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരില്ല ഇറ്റ് വോൺ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ സോ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ
ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന റവന്യൂ എന്താണോ അതാണ് ബി കോം എടുത്തതുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോ ഗോ ഇൻ ചൂസിങ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ സി എക്ക് പോവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ബി കോം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സി എക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സി എക്ക് പോ സി എ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അതിന് അതാണ് ബി കോം എടുത്തതുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഗോൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് കോസ്റ്റ് അറൈസസ് ഓൺലി ഇഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് ഏതിനാണോ നമ്മളെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് എ കമോഡിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി ഫോർ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സേ ബട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റീൻ്റെ കേസ് എടുക്കാൻ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ദെൻ ദർ ഇസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്നും ട്രാൻസ്ഫർ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയാം ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സാക്രിഫൈസ് അതേപോലെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളൊന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു സാക്രിഫൈസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് ബി കോം എടുക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും നമ്മളെ കൊള്ളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇല്ല എപ്പോഴും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലി വെൻ ദർ ഇസ് എ വെൻ ദർ ഇസ് എ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് വെൻ ദർ ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് എ മെഷീൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയിങ് ദ മെഷീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണ് ഒരു മെഷീൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ മെഷീനെ വേറൊരു ഈ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് യൂസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗത്തിനെ മാറ്റിയാണ് നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്കിൽ ആ ആ മാറ്റിയ കാര്യം എന്താണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബൈയിങ് എ കളർ ടി വി ഇൻ ദ ഇസ് എ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ദറ്റ് കുഡ് ബി ഏൺ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ പർച്ചേസ് മണി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വലിയ എന്താ പറയുക ഹോം തിയേറ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ചു എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാശ് ചിലവാക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഈ അല്ലെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ ചിലവാക്കണം അല്ല ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് സം എമൗണ്ട് ഓവർ ദാറ്റ് ആ എമൗണ്ടിൽ ആ ടി വി വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിലിട്ടാൽ കിട്ടാവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റോ ആണ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദെൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫോർ വൺ സെൽഫ് ഇൻ വൺ സോൺ ഫാക്ടറി ഇസ് എ സാലറി ദാറ്റ് വൺ വുഡ് ഏൺ ഇൻ അതർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ലാഭം അല്ല എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ റിസോഴ്സ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇഫ് ഐ എം യൂസിങ് എ ഫോർ സം അതർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടുമായിരുന്നോ അതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ കൺസിഡറിങ് മേക്ക് ഓ ബൈ ഡിസിഷൻ ഓർ ഓൾസോ വെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ
థ్యాంక్ యూ